ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಾಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ವಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನುಡಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ನಾನು ತೋರಿಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಇದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಷರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ದಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಅಪ್ ಫೈಲ್ ಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫೋರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಫೋರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನುಡಿ ನುಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನುಡಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಫೋರ್ ನುಡಿ ನಾನು ಫೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನುಡಿ ಫೋರ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇದು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಇಂದ ನೀವು ನುಡಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನುಡಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನುಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಸ್ ನೋ ಮಾತ್ರ
ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನುಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನುಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನುಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿನ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ನುಡಿನು ಆನ್ ಆಗ ಆನ್ ಆಗೋದೇನು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನುಡಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನುಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮಗೇನ್ ಬೇಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ ಟೆಪರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಫಾಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನುಡಿ ಫಾಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ನಮಗೇನು ಬೇಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನುಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಜಾಸ್ ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ವಿಡಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎನ್ವಿಡಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ವಿಡಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎನ್ವಿಡಿಯನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಎಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಡೆಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ ನಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ
ವೋಕಲೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನುಡಿ ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಷರ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಇ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅದು ವೋಕಲೈಸರ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೋಕಲೈಸರ್ ಕಿಂತನೂ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಎರಡನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೋಕಲೈಸರ್ ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನುಡಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನುಡಿಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನುಡಿನ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನುಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಐ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಕೋನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಕೋನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಕ್ ಆಫ್ ನುಡಿಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನುಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೋಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟಾಕ್ ಬಾರ್ಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 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 ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನುಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನುಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೋಕಲೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಕಿ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಓದಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗ ಯುನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತಿದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೌನ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂನಿ ಕೋಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಅಂತ ಬರೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ
ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀತೀನಿ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ರನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಅ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಅ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವ ಆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎ ಇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಗೆ ಯು ಊಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಯು ರೂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷ ಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕ್ಷ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರು ರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಣ್ ರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗೆ ಇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘ ಎಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಗೆ ಓಗೆ ಬರೀ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡೋಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂ ಹಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಚ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕಗೆ ಕೆ ದೊಡ್ಕಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆ ಸೊ ಗಗೆ ಜಿ ದೊಡ್ಗಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಗೆ ಝಡ್ ಸಾರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಓಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಝಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗಗ ಗಗ ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಚೇತರಿದ್ದೇನೆ ಚಗೆ ಸಿ ಚಗೆ ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಚಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಗೆ ಜ ದೊಡ್ಡ ಜ ಶಿಫ್ಟ್ ಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಝಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ ಟ ಡಣ ಈಗ ಟ ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಟಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಗೆ ಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಡಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇದು ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಗ ಅಣಾಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಎನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಟಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿ ನೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ ಓಕೆ ಪಾಪಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಗೆ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಗೆ ಆರ್ ಲಾಗೆ ಎಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಗೆ ವಿ ಶಾಗೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ಷ ಕ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆ ಈ ತರ ಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಬರದು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ ಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಞ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಜ್ಞ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗೆ ನ ಒತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಗೆ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ನ ನೋಡಿ ಕ್ಷಜ್ಞ ಈಗ ನಾನು ಹಳಕ್ಷಜ್ಞ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅ ಇಂದ ಕ್ಷಜ್ಞ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತುಂಬ ಫಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಸಲಿ ಸೆಟರ್ಡೆ ಇದ್ದವ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಟ್ ಓ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾನ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ಟೋ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಎಂ ಎಸ್ ಈ ಫಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಗಲಿ ಓಕಲೈಸರ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಓದುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಇದು ಈ ತರ ಇದೇ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಏಟೀನ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಇದೇನ್ ಬೇಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಶಾಡೋ ಔಟ್ಲೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಗೆ ಎ ಆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ ಮತ್ತೆ ಈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇ ಸಾರಿ ಈಗೆ ಐ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಐ ಈ ತರ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂತ ಇವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪದಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರ ಗ ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ ಡಡ್ ಫೋರ್ ರ ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ರ ಗೆ ನ ಓದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆ ಬರೋದು ಆರ್ ಬರೋದು ಎಫ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ ಟ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರಿ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಾಗ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ರ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ ಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಅಕ್ಷರನ್ನ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನುಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟ್ವಿಟರ್ ನಾನು ನುಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು 
फ्रेंड्स निम्हे वीडियो इष्ट लाइक नमें कमेंट नहीं सो नि स्न शेर निम अनिके अभिप्राय ऐन अत निमेन नुडियल गथम क्वेरी कमेंट निम समस्या नम समस्या नम हर डिसक सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर् वाचिंग